So, herzlich willkommen zurück. Für euch heute kurz vorgestellt die Snapshot in der Version 15W37A. Die ist am 10. September rausgekommen. Das ist von heute aus angesehen zwei Tage in der Vergangenheit. Es gibt nicht viele Neuerungen, aber die, die es gibt, möchte ich euch natürlich kurz vorstellen. Und zu den Neuerungen und Änderungen, die in dieser Version hinzugekommen sind, ist unter anderem die Neugewichtigung, äh, Neugewichtung von Waffen. Das so viel bedeutet, wie dass die Waffen und Werkzeuge sowie das Schutzschild neu ausbalanciert wurden, Schaden und Damaged. Dann wurde das Rezept für das Schutzschild geändert, sowie deren Aussehen. Die ähm, Gewichtung der Statuseffekte von beiden goldenen Äpfel wurden geändert. Das heißt, sie wurden auch ausbalanciert. Im Hardcore-Modus wird die Welt nicht mehr automatisch nach dem Tod gelöscht. Stattdessen kann man sie im Zuschauermodus weiterhin betrachten. Es gibt einen neuen Game-Rule-Befehl für den Kommandoblock. Und zwar ist es dieser, Spectators Generate Chunks. Mit diesen könnt ihr verhindern, dass ähm, Zuschauer neue Chunks generieren. Ihr müsst nur dahinter schreiben False. So, man kann nun mit der zweiten Hand auch noch den Bogen abschießen. Dazu müssen wir uns aber ganz kurz noch einen äh, Schild machen. Halt, andersrum. Dazu brauchen wir gar kein Schild. Lecker Käse. So, wir können jetzt in der einen Hand das Schwert halten, mit dem wir auch zuhauen können oder ein entsprechendes Werkzeug. Und mit der anderen Hand, in dem Fall ist es ein äh, Rechtsklick, können wir den Bogen abfeuern. Wir können aber nicht, wenn der Bogen gespannt ist, zusätzlich noch ähm, die Waffe betätigen oder das Werkzeug benutzen. Das Aussehen des Schildes wurde in wie folgt geändert. Des Weiteren gibt es einen neuen Flachlandtypen. Das ist dieser, auf dem ich mich gerade befinde. Und zwar heißt er The Void. Ihr könnt euch bei der Weltgenerierung könnt ihr ihn als, ähm, als Voreinstellung mit hinzuladen. Der, die Größe dieser Plattform beträgt 33 mal 33 äh, Blöcke und in der Mitte wird mit einem Couplestone Block die genaue Mitte angezeigt. Des Weiteren gibt es zu diesem, zu diesem Flachlandtypen auch ein neues Biom, was ich, ähm, was, welches gleichnamig ist und zwar auch The Void heißt. Und des Weiteren wurden halt ähm, einige Optimierungen in der Weltgenerierung durchgeführt. Und zwar ähm, läuft das nun im Einzelspieler sowie Mehrspielermodus äh, Mehrspieler flüssiger. Ja, dann gab es noch einige kleinere Bugs, die halt behoben worden sind. Ähm, welche das sind, könnt ihr in dem Link, den ich in die Beschreibung packe, nachlesen. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns und bis dahin. Musik